Uma nova economia já está em curso. As estratégias de negócio deverão se adaptar para desenvolver soluções que atendam às necessidades das pessoas, gerando menos impactos para o planeta. Você sabe por onde começar? O CDP existe para ajudá-lo nesta missão. Somos uma organização não governamental que, desde o ano 2000, visa fomentar e instrumentalizar a instalação de uma economia próspera, que funcione para pessoas e para o planeta a longo prazo de forma sustentável. Acreditamos que investidores, empresas, cidades e governos precisam ser capazes de mensurar o impacto de suas ações sobre o planeta e, a partir daí, tomar decisões conscientes sobre o que fazer. E é para conseguir isso que, nos últimos 17 anos, nós construímos a coleção mais abrangente e completa de dados ambientais do mundo, por meio de questionários simples e direcionados. Empresas de todo o mundo podem reportar suas ações referentes a mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, políticas de uso de commodities agrícolas e florestais, além de outros fatores que impactam diretamente no meio ambiente. O CDP Supply Chain é um dos nossos programas de maior alcance. Com ele, ajudamos compradores internacionais a ter acesso aos dados ambientais de seus fornecedores na tomada de decisões de compras. Assim, todo comprador consegue basear suas análises não somente em preço. Passam a ser considerados os riscos ambientais do fornecedor, sua estratégia estabelecida de mitigação de mudanças climáticas, sua gestão de riscos hídricos e suas políticas e práticas de uso de commodities agrícolas e florestais. O programa CDP Supply Chain vem crescendo ano a ano globalmente e especificamente na região da América Latina, a velocidade com que o programa vem se fortalecendo e se desenvolvendo a cada ciclo é ainda maior. Em 2014, de 320 empresas convidadas pelos membros do programa a reportar seus dados, Apenas 171 responderam à solicitação de seus clientes. Em 2015, foram 545 convidados e 342 respondentes, dos quais 25% eram pequenas e médias empresas. Foi o primeiro ano em que incluímos os reportes sobre uso de água. Em 2017, tivemos a maior taxa de participação do programa na região. Foram 989 empresas convidadas e 756 respondentes, dos quais 50% são pequenas e médias empresas que fazem parte da cadeia de fornecimento dos principais players do mercado. Neste último ano, as empresas reportaram que emitiram cerca de 16 milhões de toneladas de CO2, um volume maior do que o emitido pela Costa Rica. Também foram consumidos aproximadamente 71 milhões de megalitros de água. Quase 40% desse total foram consumidos no Brasil. Para se ter uma ideia, um megalitro equivale a mil metros cúbicos de água. Seria o suficiente para abastecer uma cidade de 600 mil habitantes por um ano. Em 2017, as empresas investiram mais de 5 bilhões de dólares em projetos para reduzir suas emissões de carbono. E isso trouxe uma economia anual de 366 milhões de dólares. Porém, apenas 21% das empresas têm metas de reduzir suas emissões de CO2, mesmo sabendo que o dióxido carbônico é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa. Somente metade das empresas têm planos para reduzir o consumo de água. E menos da metade das companhias que usam matérias-primas advindas de florestas se comprometeram a reduzir ou eliminar o risco de comprar matéria-prima de áreas desmatadas. Apenas 21% das empresas têm consciência dos riscos que as mudanças climáticas, os riscos hídricos ou a questão de desmatamento representam as suas atividades e a perpetuidade do negócio. Mas, apesar da baixa percepção de existência de riscos, 42% das empresas acreditam que as mudanças na regulamentação podem trazer oportunidades de mercado. O fato é que empresas que valorizam uma economia sustentável têm maior acesso ao mercado, bem como novas oportunidades de negócios e investimentos. E é cada vez mais necessário que investidores e consumidores se movimentem para reforçar essa percepção. A jornada foi bastante longa até aqui e, sem dúvida, repleta de dedicação e avanços. Porém, ainda é preciso muito esforço e conscientização para que mais e mais empresas mensurem e reportem seus dados, estabelecendo metas para diminuir o seu impacto ambiental. Um trabalho persistente e diário, com uma grande meta no horizonte. Alcançarmos juntos uma economia verdadeiramente sustentável.